Bienvenidos al primer noticiero totalmente digital. Cabe les te informa, estos son los titulares. Octavo Comité de Prevención y Garantías de No Repetición en Buenaventura. Aceptación de diálogos de paz para disminuir la criminalidad en el distrito. Celebración del Bicentenario Naval y la conmemoración de los 213 años de la República de Colombia. Estas y muchas más noticias aquí en Caber Esta Informa bajo la dirección de Luis Enrique Núñez. Hola para todos, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de su primer noticiero totalmente digital, Caber Esta Informa. Empezamos con noticias en Caber Esta Informa. En horas de la mañana se llevó a cabo una reunión con algunas comunidades indígenas y familias de la ciudad, las cuales habían sido desplazadas por los reiterados hechos de violencia en sus sectores. En esta reunión hizo presencia el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Arlington Agudero. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana da las conclusiones del subcomité que se llevó a cabo en horas de la mañana con algunas comunidades y familias de la ciudad, donde se tocaron temas de protección y derechos humanos debido a los hechos de violencia que se presentaron en estos sectores, lo cual provocó el desplazamiento de muchas familias. Bueno, octavo subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición en Buenaventura. Se está tocando la situación social de dos comunidades en especial, que era la comunidad del barrio Los Ángeles, por los hechos que ocurrieron el 18 de junio, y la comunidad del barrio, la comunidad de Citronela, la comunidad indígena Bonan, Nonanduro, por los hechos que ocurrieron el día 6. Estas comunidades requieren que a través de estos comités se active lo que tiene que ver con la atención, la protección de sus derechos fundamentales, concurren las diferentes entidades que componen el Sistema Nacional de, de Atención y eh, Reparación a las Víctimas, se adelanta la discusión y como conclusión se queda primero que efectivamente la Fuerza Pública va a seguir brindando protección a estas comunidades. Segundo, la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Convivencia, se va a encargar de gestionar con las demás entidades que componen este sistema para que se dé la atención prioritaria a estas víctimas, recordando que la 1448 le ordena a los entes territoriales dar la primera respuesta y luego es el Sistema Nacional. La tercera conclusión es que eh, los barrios que han venido sufriendo alteración y algunas comunas en Buenaventura van a ser atendidas, como lo están haciendo ahora, de manera prioritaria por parte de la Fuerza Pública, componente policía y armada. Y la, una de las últimas conclusiones, de pronto de las más importantes, la propone la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la doctora Ingrid Arroyo Álvarez, en el sentido de que nos reunamos solo las entidades para discutir unas rutas de atenciones que tienen que ver con el menoscabo de los derechos fundamentales de la vida. Por otra parte, también se pronuncia acerca de los hechos de sangre que se registraron el día de ayer. Pues lastimosamente, mientras estábamos en el evento de la Mesa de Diálogos Sociales Jurídicos que instala el Gobierno Nacional para que los grupos que están confrontados en Buenaventura concurran a ella y empiece a generarse un ambiente de paz. Eh, dos personas son asesinadas. El reporte que tengo por parte de la policía es que hay una persona víctima de esta violencia en el barrio San Luis, hay otra persona que cae bajo las balas en la ciudad de la San Antonio y eh, hubo una persona que resultó herida, pero es el informe que tengo por parte de la policía. Como ustedes conocen, cuando ocurren estos hechos, hay unos actos urgentes en cabeza de la policía que se articula de manera inmediata con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI, y empieza a adelantarse las investigaciones que terminen dando eh, respuesta a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se perpetran estos hechos. El personero distrital de Buenaventura, Edwin Hanes Patiño, habla acerca de la mesa sociojurídica que se llevó a cabo el día de ayer en Barno Regio. Expresa, lógicamente, que es algo asertivo para la comunidad bonaverense, donde se pueden lograr disminuir el índice de criminalidad. Edwin Hanes Patiño, personero distrital de Buenaventura, habla sobre la mesa sociojurídica referente a los diálogos de paz con los dos grupos armados activos en la ciudad. Bueno, primero de decir que 
el Ministerio Público aún no está participando en las mesas sociojurídicas eh, que se está adelantando. Están en unos procesos en los cuales está eh, el alto comisionado para la paz de la Iglesia Católica en cabeza de Monseñor. No sé qué otras entidades están allí. Eh, están en su proceso de avance. Nos imaginamos en algún en alguna etapa del proceso pues entrará el Ministerio Público. Nosotros en Marcado la 1448 pues somos estamos más enfatizados en lo que tiene que ver con el tema de víctimas, así lo determina la ley 1448. Expresa que es una manera asertiva para que baje el índice de criminalidad y los bonaverenses tengan una vida tranquila y en paz. Esperamos, pero celebremos que se adelanten estos procesos para que se le pueda dar una tranquilidad más quien más que nosotros del Ministerio Público que hemos estado atendiendo todo este sinnúmero de víctimas que ha dado este conflicto entre, esta, entre estas organizaciones. Entonces, que ese adelanto que viene haciendo el Gobierno Nacional con estos grupos que operan al margen de la ley y entre, entendiendo que muchos de ellos han mostrado su voluntad de poder mantener el diálogo y que celebramos que en los próximos días puedan dar una, una, un reinicio pues, de esa tregua para que así bajen el índice de criminalidad, también se reduzca el índice de desplazamiento, se reduzca la zozobra y la incertidumbre que está viviendo la comunidad eh, bonaverense y no caigan más víctimas en este conflicto. Miren, en los últimos días y en los últimos meses llamo un sinnúmero de víctimas que no tienen absolutamente nada que ver en el, en el proceso, pero que han resultado de una u otra manera eh, 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 enlutadas en las familias. Continuamos con noticias. En las últimas horas fue hallado el cuerpo del joven que lamentablemente falleció por inmersión. Al respecto, habla Arvington López, director de gestión de riesgo de desastres de Buenaventura. Ya fue recuperado el cuerpo del joven Steven Franco, quien lamentablemente falleció por inmersión tras lanzarse al río Dagua. Al respecto, habla el director de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de Buenaventura. Bueno, eh, digamos eso a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, eh, unos, unos pescadores del sector de bajo d'agua, ya casi en la desembocadura, Guadualito, encontraron el cadáver del joven. Eh, estaban en eso cuando llegó la patrulla de la Armada que estaba haciendo un recorrido y pasaron también las personas que andaban buscando el cadáver. Entre eso estaba la defensa civil y familiares del sector. Inmediatamente lo recogieron y lo trajeron por acá, por el lado, por el lado del Piñal. No es que haya aparecido en el lado del Piñal, sino que apareció en la desembocadura, desembocadura del río de agua por el lado de Guadualito y lo desembarcaron por el lado del Piñal. Allí se reunió todo el mundo, los familiares lo, recono lo reconocieron porque había que hacer el reconocimiento y luego fue llevado y transportado a, a medicina legal ya una hora más tarde. El llamado nuevamente a la comunidad bonavirense es a tener más precaución cuando se tengan momentos de esparcimientos en estos sectores. Toda persona, paseo de olla, que, que se disponga a ir a los ríos, cualquier río de Buenaventura, deben contar con los vaquianos, preguntar a los vaquianos cuáles son los sitios peligrosos para que no tengamos esa dificultad que, nos, que acabamos de tener. A su vez, también se pronuncia acerca de los preparativos para el avistamiento de ballenas. Bueno, ustedes vieron el día eh, 15 de, de julio se hizo el lanzamiento de avistamiento de ballenas. Por frente a eso tenemos un plan de contingencia para acompañar a la Secretaría de Turismo y poder estar a, al frente de la temas de seguridad para los turistas que se desplazan de muchos sectores de Colombia a las playas a mirar el tema del avistamiento de ballenas. El coronel Cantillo habla sobre el Bicentenario Naval y sobre las actividades que se van a realizar mañana 20 de julio. El coronel Cantillo habla sobre la actividad que se va a llevar a cabo para la celebración del Bicentenario Naval de la Armada de Colombia. De igual manera, se pronuncia acerca de la conmemoración de los 213 años de la República de Colombia. 200 años, 200 años de la creación de nuestra Armada de Colombia. El gran almirante José Padilla López, Guajiro, hijo de Colombia, que el 5 de noviembre de 1822 se inició la gran campaña para la gesta libertadora. Fue la persona o el líder que comandó las tropas que dieron lucha con la Real Tropa Española el 24 de julio 
de 1823 en el lago de Maracaibo. Esta gran victoria de esta campaña libertadora es lo que logró sellar para siempre el dominio español que tenía España en el mar Caribe, en el territorio colombiano. El día 20 de julio vamos a hacer la conmemoración de nuestros 213 años de nuestra libertad acá en Colombia, nuestra fiesta patria más importante. Ese día desarrollaremos una ofrenda floral en el busto de nuestro libertador, Simón Bolívar, y después para ahí vamos a hacer un desfile, una parada militar en donde van a participar todos los colegios de Buenaventura. Estos niños, estos jóvenes que llevan más de seis meses ensayando para entregarle ese amor patrio a nuestro pueblo y decirle que de verdad una, una sociedad, un pueblo se construye con base de la fortaleza de sus símbolos patrios, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestros himnos. Hay que volveros a recalcar a nuestros jóvenes para que sintamos ese sentimiento patrio que tenemos nosotros y poder darle ese gran regalo a nuestra buena aventura que tanto queremos. Bueno, tenemos muchas actividades, ya empezamos desde este año, hemos hecho varias actividades. La más importante que tenemos es eh, celebrar con una ceremonia militar, con una ofrenda floral a nuestro héroe patrio y así realizar una ceremonia en honor a los 200 años de nuestra Armada de Colombia. Asimismo, tenemos también proyectado una sorpresa para Buenaventura, un gran concierto por la paz. Es un concierto que estamos desarrollando bajo el marco de este Bicentenario y queremos invitar a todo el pueblo bonaverense que nos acompañen para ese 29 de julio, en donde la Armada de Colombia le hace un concierto a su pueblo, llamándolo a que no más violencia en Buenaventura, no más muerte en Buenaventura, y tengamos la paz en nuestro territorio que tanto lo necesitamos. Ese concierto va a ser desarrollado aquí, en el sector del, de, del bulevar en donde de una u otra manera queremos invitarlos a todos que nos acompañen ese día tan maravilloso, para decirle realmente a todo el pueblo bonaerense, que ponga un grito de verdad y le diga a toda Colombia que los buenos en Buenaventura somos más. Por otra parte, se refiere acerca del Comité de Seguimiento Electoral para las votaciones que se avecinan. Asegura que hay estrategias, garantías y compromisos para que la contienda electoral se lleve de la mejor manera. Efectivamente, el día de ayer se realizó un Comité de Seguimiento Electoral Gubernamental en donde nos logramos llegar a acercarnos a esos candidatos que también están muy preocupados por el tema de seguridad, tanto en la parte urbana como, la, como en la parte rural. De aquí, de estas reuniones, salieron unos compromisos por parte de la Fuerza Pública. Nosotros, como Fuerza Pública, tanto Armada de Colombia, Ejército de Colombia, Policía Nacional, Fiscalía, garantizaremos el libre voto a los ciudadanos de Buenaventura para que ese... Eh, contienda electoral se desarrolle de la mejor manera. Hay cosas que tenemos que tener nosotros para poder nosotros desarrollar una estrategia, que una estrategia que no se va a venir a desarrollarse apenas los últimos meses antes de las elecciones. Es una estrategia que hemos venido nosotros desarrollando desde el mes de diciembre, de noviembre del año pasado. Le pongo un ejemplo, la operación Nemesis, por ejemplo. Todas las actividades que estamos desarrollando sobre las cuencas de los ríos Yurumbangui, Raposo, Cajambre, Mallorquín y Naya, son situaciones que estamos desarrollando desde el año pasado que han logrado llegar a una captura, a unas, unos sometimientos a la justicia, a unos muertos en desarrollo de operación militar para lograr garantizarle a todas las comunidades que están en estos sectores el libre derecho al voto como tal. En estudios realizados en el año 2022, donde muestra que la estafa digital creció en Colombia en un 100%, aquí en Cabel este informa les tenemos algunas de ellas y cómo evitarlas. Estas son algunas modalidades de estafa por Internet. Primero, recibir una oferta demasiado buena. Segundo, todo es muy urgente. Tercero, piden información innecesaria. Cuarta, envían un link de acceso para entrar a una cuenta o entidad financiera. Lo primordial es nunca brindar sus datos personales e ingresar a correos o link que usted desconozca. Según estudios, en el año 2022 los casos de fraude digital crecieron en un 134% en Colombia. Dicho aumento está relacionado al crecimiento acelerado de transacciones digitales, incluyendo al comercio electrónico. 
pues cada vez las personas pagan sus recibos e impuestos por Internet, hacen todo tipo de transacciones bancarias desde sus casas y prefieren las compras digitales. Este panorama ha sido aprovechado por los delincuentes que han visto esta oportunidad para robar desde el anonimato del Internet. Aquí en Cabeles te informa, le damos paso a los emprendedores de Buenaventura. La verdad que he sido muy aceptado porque siempre trato de, de vender el mejor producto, el mejor mango. No es tanto comprar cantidad, sino vender calidad del producto que estoy manejando en este momento. En este momento tenemos mango farchis, que yo lo tengo bautizado principalmente como mango azúcar, donde es un mango muy excelente, es poco hilo, es muy carnudo y la pepa es muy delgada, entonces la idea es vender un producto muy excelente y que a la gente le ha gustado mucho, ha sido muy aceptado aquí en Buenaventura. Trabajo diagonal al Banco Agrario frente al Consejo. ¿Por qué la idea de colocar una nevera aquí en la calle? Pues la, la idea surgió en el, en el momento de que los clientes mismos empe, empezaron a exigirme productos fríos, como la sandía fría, pero muchos me daban las opciones de que la vendieran en cavas, que, que colocara una vitrina y le echara hielo ahí, pero miraba que no era la mejor opción, sino que me puse a mirar, ¿por qué no un, pano, un panográmico? Y pues lo primero fue pedírselo a Dios, pedirle sabiduría a Dios que me fuera guiando hasta que Dios me dio esta bendición. Y pues por el momento no tenemos la sandía por, por aquellas dificultades que están pasando, que todos sabemos, pero estamos promocionando en este momento gaseosa, agua, jugo, jugo y productos que te pueden matar en, en un instante la sed y la idea es ese. Y esto ha sido todo en noticias, aquí en su primer noticiero totalmente digital, KBL Stay Informa, bajo la dirección de Luis Enrique Núñez. Recuerde siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como KBL Producciones y KBL Stay Informa. Gracias por elegirnos, nos vemos en una próxima emisión.